ஓம் சாந்தி எனது உடன் பிறந்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் அப்பாவோட முரளி தினமும் கேட்டுட்டு ஜாலியாக இருக்கீங்களா எப்பவும் ஜாலியாக இருங்க குஷி குஷியாக இருங்க ஓகே இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாபா குழந்தையானதுக்கு அப்புறம் தேக சம்பந்தங்களிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது அப்படிங்க டாபிக் எனக்கு பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னா தேகத்துலேருந்து நம்ம எப்படி முதல்ல விடுபடணும் அப்பா சொல்லிட்டார் உடலை மறந்துடுங்க உடலை மறந்துடுங்க எப்படி மறக்கிறது அப்படிங்கிற டவுட் நம்மளுக்கு வரும் உண்மையாலுமே ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது எப்படி டவுட் இருக்குன்னு ஆ எப்படி மறக்கிறதுன்னு டவுட் வரும் ஆனால் வரக்கூடாது ஏன் அப்பா முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதை நம்ம மறந்துட்டோம் அந்த அந்த விஷயத்தை மறக்காமல் இருந்தால் இந்த டவுட் வராது என்ன விஷயம் ஆத்மா இல்லையா ஸோ அந்த நம்ம ஆத்மாவை மறந்துட்டோம் அதனால தான் தேக உணர்வுலேருந்து எப்படி விடுபடுங்கிறத டவுட் வந்தது ஸோ அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்த மனசில் வச்சுருந்தோன்னா கண்டிப்பாக அந்த கேள்வியை நம்ம கேட்க மாட்டோம் அந்த டவுட் நமக்கு வராது ஸோ அதை வந்து நம்ம மறக்க வச்சுட்டோம் யாருன்னா ராவணர் மாயா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் தேகத்துக்குள்ளே போட்டு போட்டு சும்மா சுற்று சுற்று சுற்றி ஆத்மாங்கிற விஷயத்தையும் வந்து மறக்க வச்சுட்டான் ஸோ அதை தான் வந்து அப்போ ஞாபகப்படுத்துகிறாரு ஆத்மாவை முதல்ல உணர ஆரம்பிக்கணும் எப்படின்னா அந்த புருவ மத்தியில் நட்சத்திரம் பொழிச்சு அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து நாம் எந்த உடல் கிடையாது ஸோ அந்த உடலை நாம் உடல் மேலே அதிக கவனம் செலுத்தின காட்டி ஆத்மாவை மாறினட்டோம் இப்போ நம்ம ஆத்மாவை அனுபவம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா வந்து உடலினுடைய சம்பந்தங்கள் தெய்வத்தினுடைய சம்பந்தங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மறக்க ஆரம்பிப்போம் அது எப்படி அனுபவம் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ மொதல் உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லா வெயிட்டாக இருக்குங்க சின்ன குழந்த இப்போ உடம்பு ஒல்லியாகவே இருந்தாலும் வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் தேக உடம்பில் இருக்காங்க அதுதான் தொட்டால் தெரியும் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா அது என்ன தேக உணர்வு கல்லடிச்சா டக்குன்னு திரும்பி பார்ப்பீங்க தேக உணர்வு பட்டாஸ் டக்குன்னு வெட்டிச்சுதுன்னா தேக உணர்வு ஒரு நடி போட்டு இப்படி போட்டு ஏன் டக்குன்னு திரும்பி பார்ப்பீங்க தேக உணர்வு ஏன் அது காது மூலியமாக உள்ளே போகுது ஆனால் அது பாதிக்கக்கூடாது ஸோ பாதிச்சங்காட்டி தான் நீங்கள் திரும்பி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது என்ன தேக உணர்வு அதை கூட ஒரு சொட்டக்கு போட்டு அந்த சத்தத்தை கூட உங்களால் தாங்க முடியலன்னா என்ன அர்த்தம் அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லை ஸோ தேக உணர்வு இருக்கும்போது எந்த சக்தியுமே இருக்காது இல்லையா ஆத்மாவை மறந்துட்டீங்க ஸோ அப்போ ஆத்மா உணருங்க ஆத்மாவை உணர உணர என்ன ஆகும் புருவ மத்தி துடிக்கும் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் இந்த உடல் கிடையாது புருவ மத்தியில் ஒளிப்புள்ளியாக நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிச்சுட்டு இருக்கேன் பயம் எப்படி நின்று அந்த மாதிரி நின்று பூச்சி இரவில் எப்படி அந்த வெளிச்சம் ஸோ பிரகாசமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நடுவில் புருவத்துக்கு மத்திய நடுவில் ஜொலிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அனுபவம் பண்ணுங்க அந்த துடிக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை உணர்ந்து பாருங்கள் இது ஏன் துடிக்குது கை வச்சு பார்க்குறீங்க இல்லையா துடிக்குது தெரியுது ஸோ கையில் இருக்கிற நாடி அந்த நரம்பு இருக்கீங்களா அவன் கூட வச்சு பாருங்கள் துடிக்கும் ஆனால் புருவத்துக்கு மத்தியில் கை வச்சு பாருங்கள் துடிக்காது ஏன் இது கண்களால் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல உணரக்கூடிய விஷயம் வேக உடலிலிருந்து தேக உடலால் உணர முடியாத விஷயம் ஸோ அதனால தான் தேக உடல் இல்லாத அப்பா சொல்கிற இத்தனை விஷயத்தையும் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ ஆத்மாவை அனுபவம் பண்ண முடியாதா முடியும்ல ஸோ அதை துடிக்குதான்னு எண்ணங்கள் மூலியமாக உணர்ந்து பாருங்கள் உணர் ஆத்ம ஆத்ம அதை உணர்ந்து பாருங்கள் அந்த வார்த்தை என்ன சொல்ல சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி வார்த்தை அது அப்போ அந்த உணர்வு தெரியுது அப்படின்னு பிடிச்சிக்கோங்க அந்த உணர்வையே இழுத்து பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பாபாவோட கனெக்ஷன் கிடச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதை உணர ஆரம்பிச்சுட்டேன் சக்தி வந்துடும் இல்லையா சக்தி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆத்மாவை உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா சக்தி வர ஆரம்பிச்சிடும் 
ஸோ அதோடு அப்பாவும் சேர்த்து நினைவு பண்ணி அப்படின்னா சக்தி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சக்தி உள்ளே வர வர என்ன ஆகுதுன்னா வெயிட்டாக இருக்கிற உடல் லேஸ் தான் முதல் நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோக்கு தெரியாது ஸோ ரெண்டு மூணு அப்படிங்கில கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும் ஸோ பத்து பதினஞ்சு அப்படின்னு போகும்போது நல்லாவே தெரியும் ஒன் மந்தெல்லாம் தாண்டி போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஷோர் ஒளி உடல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அனுபவமாகும் வேகம் இந்த ஸ்தூல உடல் இருக்குங்களா அது அனுபவம் ஆகவே ஆகாது அந்தந்த உணர்வு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒளி உடல் மூலியமாக அந்த தேக உடலின் உணர்வு இருக்கும் தேக உடலுடைய உணர்வு எதுவும் இருக்காது இந்த காமம் கோபம் பற்று பேராசை அந்த அளவு இருக்கு இல்லைங்களா அதனுடைய பற்றுதல் வந்து பற்றுதல் வந்து ஸ்தூல உடலின் மூலமாக தான் வரும் இந்த நம்ம உள்ள வரும் ஒளி உடலை வச்சு வரும் ஸோ அதை மறக்கும்போது இதுவும் அதனுடைய தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபுல் ஆத்மா உணர்வு இந்த ஆத்மா வந்து அதிகமாக நீங்கள் அனுபவம் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்க பார்க்கும்போது வந்து இது வந்து சுத்தமாக மறக்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி தான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மறக்கணும் இப்படி தான் நம்ம இருந்தோம் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அதை தான் சொல்கிறார் எல்லா குழந்த தேவதையாக இருந்த எந்த கீழான நிலைக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அழகாக சொல்கிறார் ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம அப்படி தான் வரோம் ஸோ ஃபுல் ஆத்மா உணர்வு உணர ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதாவது அமிர்த வேலையில் என்ன நடக்குதோ அது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நடக்கணும் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கணும் இந்த நாடகம் முடிகிற வரைக்கும் பாபா நாயா நம்ம கையை பிடிச்சி பரந்தாமத்துக்கு குத்திட்டு போகிற வரைக்கும் அதை நடக்கணும் எந்த நினைவு ஆத்மான்னு பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த குணங்கள் தானாகவே வரும் சக்தி உள்ளே போக போக சுமார் குதிப்பீங்க சந்தோஷத்தில் அதுதான் வந்து தேக உணவின் சம்மந்தங்களுக்கு விடுபட்டு ஆத்ம குழந்தையான தேவதையின் உணர்வு அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த உணர்வுக்கு இருக்கிறீங்களான்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து முதல்ல வர குழந்தை ஸோ பாபாவுக்கு முதல் குழந்தையாக வர்றாங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்க வந்து இதை ட்ரை பண்ணணும் இப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல தேக உணர்வை மறக்க சொல்கிறது அது யாருக்கு முறையில் வருது டெய்லியும் டெய்லியும் இல்லை ஸோ டூ வீக்ஸ் ஒரு டைம் த்ரீ வீக்ஸ் ஒரு டைம் நான் பார்த்தேன் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ தேக உணர்வு சமயங்கள் விடுபட்டு அப்படி சொல்லி வருது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாபா குழந்தையும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் வந்து அப்பா முறையில் சொல்கிறார் எல்லார்த்தையும் பார்த்து ஒரே முறையில் சொல்கிறார் நாம் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த புரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து பக்காவே இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த விஷயம் யாருக்கு புரியுதுன்னு தெரியல ஸோ அந்த வார்த்தை வருதுன்னா புது குழந்தை உள்ளே வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் அர்த்தம் ஸோ அந்த புது குழந்தைங்க வந்து இதுக்கு இந்த மா இந்த இப்படி அனுபவம் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஆத்ம உணர்வு சீக்கிரம் வந்துடுவீங்க ஸோ அது ரொம்ப நாளெல்லாம் கிடையாது ஒன் மந்த் நீங்கள் ஒன் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்துடுவீங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆத்ம உணர்வு ஸோ நானும் அப்படி தான் வந்தேன் ரெண்டு மாதத்துக்கு அடி வாங்கினேன் ரெண்டு மாதத்தில் பயங்கரம் அடி வாங்கிட்டேன் ஸோ அடுத்த மூணாவது மாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்தாச்சு அந்த தேக உணர்வு வந்து விடுபட்டு வந்துட்டேன் ஸோ ஃபுல்லாக வரல ஏன்னா ஆத்மாவில் தான் வந்து இந்த தேகத்துலேருந்து தான் சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம் நாம் இன்னும் அந்த சமஸ்காரம் தவறான சமஸ்காரத்துலேருந்தெல்லாம் வந்து இன்னும் விடுபடலை ஸோ அதை விடுபடுறதுக்கு வந்து முரளி தேகத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு வந்து ஆத்மா உணர்ந்தாச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ ஆத்மாக்குள்ளே இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்ன சமஸ்காரம் சமஸ்காரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் போட்டிருக்கானே மாயாவோட ஞானம் என்ன ஞானம் அவனோட ஞானம் என்ன காமம் கோபம் பற்று பேராசை அங்காரம் இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமும் பதிவாயிருக்கு இல்லையா ஸோ அதை அழிக்கணும் இங்கே உடலாம் மறக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த சமஸ்காரத்தில் அந்த இதான் அழிக்கணும் அதை எப்படி அழிக்கிறது பாபாவோட முரளி உள்ள போடணும்ல ஸோ அதுதான் டெய்லி முரளி கேளுங்க அந்த முரளியை போட போட என்ன ஆகும் சக்தியோடு அந்த முரளியை போட்டு அந்த வார்த்தைகளை கிரகிக்கிறது கிரகிக்க அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அழியும் ஸோ ஃபுல்லாக அழியும் போது அப்பாவுக்கு ஈக்குவலாக ஆகிடுவோம் பரிசாக ஆகிடுவோம் அப்பா மாதிரி தூய்மையாக இருப்போம் அப்பாவுக்கு சமமாக இருப்போம் இதுதான் இதுதான் இப்படி தான் வந்து முதல்ல உடல்லேருந்து தேக சம்பந்தங்கள்லேருந்து விடுபடணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா தந்தையை மட்டும் நினைவு செய்யணும் தந்தையை மட்டும் நினைவு செய்யணும் அப்படின்னா என்னென்னா அவர் சொல்கிற முரளியை மட்டும் கேட்கணும் 
அப்போலாம் வந்து மாயா போட்ட முரளி வந்து தெளிக்காகவும் போட்ட முரளி உள்ளே வரும் ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு புது குழந்தைங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி அப்பாவோட ஞானத்தை எடுத்து படித்து சக்தி எடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க டைமிங் வந்து குறைவாக இருக்குது ஸோ நம்ம குறைவாக இருக்குதுன்னு நினைக்கக்கூடாது பதினெட்டு வருஷம் இருக்குதுன்னு நினச்சி பாருங்கள் ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவீங்க ஸோ நம்ம எண்ணங்களை வந்து பாசிட்டிவாக தான் வச்சு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்யணும் ஸோ புதுசாக வந்த குழந்தைங்க வந்து எண்ணங்களை பாசிட்டிவாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ நாளெல்லாம் வந்து கிடைக்காம என்னைக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வருத்தப்பட தேவையில்லை ஏன்னா போன கல்பத்தில் இதே குறைஞ்ச டைமில் தான் நம்ம பரிசாக வாயிருக்கு இல்லையா அதனால தான் வரிசை கர்மங்கள் வரிசையாக தான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வரும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் குறைவான டைமில் நான் பரிசாக வாயிருக்கணும் முதல்ல புரிஞ்சிடணும் அப்படி புரிஞ்சுக்காலே உங்களுக்கு எந்த ஒரு நேற்று அணையும் சொல்ல போகாது ஸோ அந்த ஒரு பாசிட்டிவான தாட்ஸை உள்ளே வச்சு எண்ணங்களை வச்சு பாபாவான புது குழந்தைங்க வந்து இதை இப்படி சேகரத்துலேருந்து விடுபட்டு ஸோ முறையும் உள்ளே போட்டு அந்த மொத்த இருந்தும் வெளியே வர ஒவ்வொரு நாளும் அப்பாவை வந்து நினச்சிட்டே இருக்கணும் இதுதான் வந்து உங்களுடைய சீடியாக ஓடிட்டே இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வந்து நான் ஸ்டாப் நான் ஸ்டாப் இந்த முறையில் தான் வந்து ஓடிட்டு இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே எல்லோரும் இதே இதில் இருங்க மதுபன் வாணி கேட்டுகிட்டே இருங்க ஓகே ஓம் சாந்தி